La Voix de la Corée Voici un conte de fées, Monsieur Fan et le propriétaire foncier. Jadis, vivait un homme qui s'appelait Fan et était beau parleur. Il racontait des histoires de façon intéressante et même les passants s'arrêtaient pour l'écouter. Tous les soirs, son domicile était archi-comble des enfants et adultes. Le bruit courut jusqu'au propriétaire foncier. Au début, il le considérait insignifiant, mais la hausse de la popularité d'enfants de jour en jour l'agaça. « Nom de Dieu, à cause de lui, je deviens nul. Pourtant, j'étais aussi un célèbre éloquent. » Et le propriétaire foncier se décida de lui jouer de mauvais tours. Un jour, le propriétaire foncier appela Fan. Hey, « Hé, écoute Fan, on dit que tu fais bien des mensonges, c'est vrai ?» Monsieur Fan sut tout de suite que ce méchant propriétaire foncier lui chercha chicane et dit « Je ne dis pas les mensonges, monsieur le propriétaire foncier, je raconte seulement les contes. »« Quoi Tu me prends pour qui ?»« On dit que tu mens comme tu respires, et c'est devant moi, et faisons le pari. »« Si tu arrives à me tromper trois fois, je vais te donner la moitié de ma fortune, sinon tu dois travailler chez moi comme valet pendant trois ans. Qu'en penses-tu »« Oh, vous exagérez, propriétaire foncier. D'ailleurs, je suis pressé, car un banc de truites est paru au bord de la mer et tout le monde attrape les poissons à vers les mains. Vous ne voulez pas aller voir Tout le village est là. Je m'excuse, je m'en vais. » Le propriétaire foncier voulut retenir Fan qui allait partir à la hâte avec son sac, mais il abandonna aussitôt. Après un moment, le propriétaire foncier courut précipitamment vers la mer derrière son valet. « Oh là là, mais il n'y avait personne !» Enfin, il comprit que Fan la trompait. Quelques jours plus tard, M. Fan passa avec un sac de sarcouloir lorsque le propriétaire foncier le stoppa. « Hé, hey, salopard Tu m'avais roulé au grand jour, méchant !»« Mais c'est vous qui l'avez voulu, non ?» Le propriétaire foncier ne sut qu'au dire. « Bon, laisse tomber, mais où vas-tu comme ça ?» Pour cueillir des insam, jeunes en sauvages. Comment Insam sauvage Mais où Ah, vous ne le saviez pas, propriétaire foncier. La nuit passée, de nombreuses fées étaient descendues du ciel à bord des nuages pour planter là-bas dans la vallée de montagne des insam sauvages vieux de plusieurs centaines d'années. Hum, mmh, je vois, c'est pourquoi la plus fine est tombée la nuit passée. Le propriétaire foncier hocha la tête et demanda à son insu. Tu en es sûr « Si vous n'êtes pas sûr, demandez à Kim Chomji. Moi, je m'en vais, je vais être en retard. » Monsieur Fan courut précipitamment et le propriétaire foncier cria derrière lui. Hey, « Hé, tu sais, cette montagne m'appartient. » Le propriétaire foncier alla à la vallée de la montagne à bout de souffle et erra ça et là pour trouver les insam sauvages, mais en vain. « Parbleu, je me suis fait rouler encore. » Un jour. Le propriétaire foncier monta à la montagne derrière son village pour faire la balade. Il vit Fan descendre à la hâte en regardant derrière lui. Fan cria « Au secours, propriétaire foncier, un tigre est apparu, il descend de la montagne. »« Pouah Veux-tu me tromper encore pour prendre la moitié de ma fortune Jamais de la vie Sacristi, tu ne m'as pas trompé trois fois, alors tu dois travailler chez moi comme valet pendant trois ans. »« Méchant coutier !»« Je ne vais pas te laisser vivre. » Monsieur Fan jeta un regard furtif en arrière et continua. « Propriétaire foncier, à vrai dire, j'ai rencontré un cerf au grand bois et je descends pour emprunter un fusil de chasse. Euh, je m'excuse. » À ces paroles, Fan courut précipitamment. « À la bonne heure, c'était bien le cerf et non un tir. Imbécile hum, Je le prendrai pendant trois ans qu'on valait. <rire> « Et maintenant, c'est moi qui vais attraper le cerf avant lui. » Sans réfléchir, il monta sur la montagne à bout de souffle. Après un bon moment, il entendit les feulements du tir et vit un vrai tir devant ses yeux. Tout ébahi, le propriétaire foncier tomba à la renverse. « Oh mon Dieu, tigre Je croyais que c'était un cerf. Je me suis fait avoir un corps. » Comme l'a t il à moitié fou. Le tigre fit un bond, prit le propriétaire foncier et disparut en un clin d'œil dans la forêt.
Plus tard, M. Fon vécut longtemps avec ses villageois en travaillant et racontant des histoires amusantes.